Sivas Kangal'da gerekli yatırımları yapmadığı için mühürlenen termik santralin çalışanları 9 aydır işsiz olmalarına tepki gösterdi. Gerekli çevre yatırımlarını yapmadığı için 1 Ocak tarihinde 6 farklı santralle birlikte mühürlenen Kangal'daki termik santralinde çalışan 400 işçinin mağduriyeti devam ediyor. <gülüyor> Eylemde Madeni Şube Başkanı Zekeriya Gültekin de konuşma yaparak santrallerin ve ona bağlı olarak madenlerin bölge halkının istihdamı için önemli olduğunu, yaşanan ihlallerin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Zengin coğrafyamızın fakir bırakılmış değerli kangal çalışanları hepinizi şahsım Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün yine bir, bugün burada bir derdimizi paylaşmak üzere buradayız. Tabi gönül isterdi ki bu tür organizasyonlar, bu tür toplantılar, böyle kalabalıklar yeni bir umut için, yeni bir iş yeri için, Yeni bir istihdam alanının açılışı için yapılsın. Ama maalesef yöremizde, bölgemizde son zamanlarda böyle... Gültekin bu sıkıntının en büyük yaşanmasının sebebi Konya Şeker'in kar hırsıyla hareket ederek ve yöredeki gelecek sıkıntısını hiçe sayarak hareket etmesinden kaynaklanmaktadır dedi. Bir bir kaybetmeye başladık. Buradan kendimizi bir çek etmemiz, sorgulamamız, şöyle dönüp bir bakmamız lazım. Kangal çalışanları olarak, yöresi olarak, halk olarak, siyasetçileri olarak, yörede söz sahibi olan herkesin durup bu geçmişi, yaşadığımız anı bir değerlendirmesi lazım. Madenler ülkemizin değerli kaynakları. Madenlerin, madenlerin ayrıca farklı bir önemi daha var. Bulunduğu yörede, bulunduğu bölgede insanlara geniş istihdam alanları açtığı için birçok devletler ve ülkemizde dahil olmak üzere bu tür yerleri sürekli teşvik etmiş, sürekli desteklemiş. Sırf o yörede insanlar iş kapısı bulsun, ekmek kapısı bulsun, istihdam alanları açılsın diye zaman zaman kendi masraflarını devlet tarafından karşılamış, borçlarını sildirmiş, böyle desteklenerek bugünlere gelinmiş. Gültekin tüm bu yapılanların üstüne bir de ihtiyaç duyduğu elemanları bu yöreden karşılamayıp başka yerlerden temin etmesi, ilçeyle hiçbir ticari ilişkilerinin bulunmaması yörede yaşayanları patlama noktasına getirmiştir dedi. Bir gün insanımızı işsizliğe itmişlerdir. Buraya gelmeden önce bu işin nasıl bir çözüme kavuşabilir, neler yapılabilir diye Kangal kömür işletmelerinde bunca yıldır faaliyet gösteren Demir Eksport Dağışan'ın genel müdürü ve ihaleyi tertip eden şirketin başkanı Recep Konuk Beylerle telefonlarda birkaç sene görüştük. Görüşmelerimizde bir şeyin altını özellikle çizmeye çalıştık. Daha önce bu bacaların arıtım sistemlerinin yapılması için devlet defaatle teşvik verdi ve süre tanıdı. Sürenin üzerine tekrar süre tanıdı. Bu süre içerisinde bu arıtmaların yapılması talep edildi. Ama maalesef 1 Ocak'ta Yapılmayan bu tesisler Türkiye genelinde birçok yerde olduğu gibi burada da Kangal Termik Santrali kapandı. Gültekin şu anda 400 çalışanımız işsiz bırakılmıştır. Bu haliyle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir yaklaşım sergilendiğini düşünüyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bir şeyin altını çizdi. Bu tür yerler eksiklerini bir an önce tamamlayacak ancak çalışanlara... İnsanlara herhangi bir sıkıntı gelmeyecek, kimse işinden olmayacak, bunun bu şekilde telavisi edilmesi lazım diye söylendi ve karar da o şekilde alındı.
Konuyla ilgili mikrofonlarımıza konuşan Maden İş Sendikası Sivas Şube Başkan Vekili Muhammed Sönmez de yılbaşında filtrelerden dolayı Konya Şeker'e mühür vurulduğundan dolayı demir eksporla Konya Şeker arasında demir eksport 400 tane işçisini çıkarmak zorunda kaldı. Tekrar bacalar açıldı ama biz işimize geri dönemedik. Yaklaşık 8 aydır 400 kişi işsiz dedi. Filtrelerden dolayı Konya Şeker'e mühür vurulduğundan dolayı demir eksportuna Konya Şeker arasında Demir Eksport 400 tane işçisini çıkartmak zorunda kaldı. Sonuçta Konya Şeker'e biz kömür çıkarıp verdiğimiz için bacalarda mühürlü olduğundan dolayı Demir Eksport işçilerini çıkartmak zorunda kaldı. Tekrar bu bacalar açıldı ama biz işimize geri dönemedik. Yaklaşık 8 aydır 400 kişi işsiz. İşsizlik maaşımız da giren ayın içinde bitiyor. Önümüz kış herkesin çoluğu çocuğu. Ee, tabii ki kirası geçim e, derdi düştü. Bizim buradaki amacımız Konya Şeker'den Demir Eksport'un anlaşmasını istiyoruz. Ee, buradaki e, sıkıntılar e, büyük bir sıkıntı olmadığını e, Demir Eksport'un genel müdürlüğüyle e, Konya Şeker'in üst düzey yöneticilerine görüşüyoruz. Biz e, ekmeğimizi istiyoruz. 400 kişi şu anda mağdur. Dediğim gibi az önce ifade ettiğim gibi giren ayın içinde işsizlik maaşımız bitiyor. İşsizlik maaşımızı bitince kışın içinde baya bir mağdur olacağız. Sivas Kangal Demir Eksport Maden Temsilcisi Muhsin Topuz ise durumun ilçe için son derece üzücü olduğunu belirterek 400 tane işçinin işlerine dönmesini istiyoruz dedi. Demir Eksport'ta çalışıp da 400 kişi, 400 tane işçinin işçi için buradayız. Onların adına buradayız. Bizim tek derdimiz var. Aşımızı, ekmeğimizi geri istiyoruz. 